Karibu tena mpenzi mtazamaji wa KBC Channel 1. Na asante kuendelea kutizama jukwaa lako la mkulima. Jukwaa linalokufunza mengi kuhusu kilimo biashara na jinsi ya kufanya kilimo biashara. Wenda umejionea kwa shamba hili la mkulima Jason kwamba nguruwe wako aina mbili. Kuna huyu mweupe mwekundu na kuna huyu wa uthurungi. Je, tofauti ni ipi? Wasi wacha tuendelee kujifunza zaidi. Magojwa uh, ni uh, lazima tunakutana na magojwa ya nguruwe kwa, kwa shamba. Lakini ikiwa je yetu ya ku, wa, ku, uh, kurejesha hali yao uh, mimi mwenyewe nimetrainiwa namna ya kutengeneza manguruwe. Lakini tuko na daktari speciali mwenye amesomea kazi ya kutibu wanyama. Kwa hivyo Uh, kwa wakati ule tukiona nguruwe ameonyesha ishara yote ishara ya kwanza ni kinjeshi kukua ngumu zaidi ama atakukua maji maji kuhara hiyo uh, ni uh, jia moja ama kitu moja inaweza kufanya ujue nguruwe ni mgonjwa kitu kingine nguruwe kutokula chakula uh, tena nguruwe kubadilisha rangi yake ya mwili ama hata ya macho ukiona na kuangalia nasema dimina unapata nguruwe yako na jia ukimwangalia tu unaona hayuko sawa tena unaangalia furaha yake tunaangalia mkia wakati anainua mkia ama anacheza na mkia kidogo inaweza kuambia huyu nguruwe yako sawa kwa hivyo sawa kwa hivyo kitu ya kwanza tunapigia daktari anakuja na tutengenezea nguruwe mbali na hewa ya kutosha katika nyumba yao na kivuli mwafaka iwe ni wakati wa ujua ama mvua nyumba ya nguruwe lazima iwe na kamba ya chuma ndani nayo ni muhimu sana nyororo inasaidia kunoa meno ya nguruwe wakiwa wadogo wanakuwa na meno sharp ama zile meno dogo dogo zinakaa kama shindano hizo uh, meno tunakata siku ya tatu uh, kisha tunadunga watoto iron ikiwasaidia kuongezea immunity kwa hivyo hiyo uh, meno ukikata inakuwa flat kwa hivyo anahitaji nyororo kuibrand kui uh, tena kawaida ni kawaida ya wanyama kama nguruwe na pia kuku kucheza na chuma kwa hivyo ukimwekea nyororo hapo inamsaidia kubrand meno na tena inakuwa ni mchezo fulani inakuwa uh, inakuwa ya risha time. Tena tunatumia nyororo kuwapima kilo. Uh, wale nguruwe wadogo vile wanazidi kukua ukitaka kujua kama chakula yako ni mzuri kando na kupeleka kupima pia tunawapima kilo. Alafu tena tunawacholea kavu vile nguruwe anakua. Kwa hivyo ukiona kavu yake haisongi vile inafaa kusonga inabidi ujue chakula yako sio mzuri ama kuna kitu nguruwe anakosa kati ya miezi sita hadi saba baada ya nguruwe kuzaliwa huwa ametimia kupelekwa sokoni kwa mauzo lakini hilo pia lategemea chakula unachompa mazingira na aina ya nguruwe unayefuga wakati huo huwa ametimia takriban kilo 86 mnyama huyu pia huzaa kwa wingi gestation period ya nguruwe uh, kama naweza tumia kimombo inakuwa miezi tatu, wiki tatu na siku tatu. Kwa hivyo akifika miezi saba kutoka azaliwe, yule wanyama tunapeleka na miezi sita na nusu. Lakini huyu wa kuchagua aende ama akue breed tunamuongeza wiki mbili anakuwa miezi saba. Akishafika miezi saba anakuanga amekoma viungo na tena hormones. Kwa hivyo akishafika miezi saba tunampea dume. Tukishampea dume tunamhesabia siku ishirini na moja. kama hajashika miba atakuonyesha kuna zile ishara pia tunaangalia. Uh, akiwa ameshika miba tunampea miezi tatu, wiki tatu na siku tatu. Tunasema 333. Hiyo ndio gestation period ya nguruwe. Anazaa watoto. Changamoto za ufugaji wa nguruwe zipo. Licha ya kwamba Jason na babake wao hujaribu wawezavyo kuzitatua. Pengine kwa sasa ni anza na changamoto ya chakula kwa sababu chakula bei zimepanda. Um, kando na kupata chakula yenye haijafika kiwango ya kupea wanyama pia bei nayo imeenda juu. A chakula tulikuwa tunanunua kati ya shilingi 2200 na 200. Sasa tunanunua kati ya 200 na 400 hadi 2600. Na na kwa hivyo changamoto ya kwanza ya, ya kwanza ni chakula. Changamoto ya pili ni magojwa vile ulivyosema ama nilivyoelezea nguruwe wanapata magonjwa kama wanyama wale wengine. 
Kwa hivyo uh, changamoto ya, cha, ya chakula tunajaribu kungangana lakini changamoto ya magojo lazima ukwe na daktari wa karibu. Uh, tena kuna changamoto ya soko. Uh, wakati nguruwe wako wamefika kwenda nyama unapata soko haiko sawa. Uh, kwa hivyo wakati unafanya ukulima ya nguruwe ya wanyama lazima ufanye timing. Uangalie ile wakati nguruwe wataenda nyama ama wataenda soko. Mbali na watumiaji wa bidhaa za nguruwe, soko lao kubwa ni wafugaji wa nguruwe na wakulima wanaoanza ufugaji wa nguruwe. Kwa sababu tunafanya breeding, tuko na breed mzuri. Uh, tuna, tunaweka nguruwe, tunawapea miba, kisha tunawauzia wakulima. Kwa hivyo tuko na wale uh, wakulima wanaoanza ama wenye wako washaanza wanataka kuendeleza ukulima yao ya nguruwe. Tunawauzia nguruwe kuanzia watoto na tena wale uh, nguruwe walio na miba. Tulipomuuliza Jason iwapo wametia nanga katika safari hii yao ya ufugaji kwa ujasiri alituarifu bado ndio hata wameanza kutia guu katika hii safari. Uh, bado uh, tujafika kwenye tunaenda. Shamba letu bado lingali dogo na pia tunataka kuendelea uh, zaidi. Naweza sema hadi mahali tumefika tumepata manufaa. Uh, manufaa kutokana na customer wetu wenye wameweza kutununulia nguruwe na kujiendeleza kidogo. Kama vile nilivyosema hapo mbele ni tulianza na nguruwe wawili. Uh, na umeingia huku umeona nguruwe ni kibao. Kwa hivyo uh, kuendelea kwetu uh, kwanza tumezigatia kuendeleza shamba. Uh, kama ni uh, zile mahitaji za nguruwe kukua na nyumba mzuri Uh, tumekuwa tukijaribu kuendeleza nyumba zetu uh, tena kuendeleza nafasi yetu ya kuweza kutengeneza chakula mzuri ya nguruwe kwa sababu wale wakulima wenye tunauzia nguruwe pia wanataka kununua chakula kutoka kwetu kwa hivyo tumejaribu kuendeleza nafasi yetu ya kuweza kutengeneza chakula ya kuuzia wakulima tangu walipoanza ufugaji hadi sasa miaka sita imepita na bado wana maoni ya kuwa na nguruwe zaidi ya elfu tatu kwa muda wa miezi miwili ijayo pia waweza kufikia wakulima wengi wawezavyo na kuwaunga mkono ili wasonge mbele wote pamoja. Vile nilivyo ama tulivyoanza ukulima wetu wa nguruwe miaka ya kwanza mbili hata mbili miaka mbili na nusu hatukupata faida yote. Tulikuwa tunapata hasara. Uh, tulitumia ile binu ama ile jia ya trial and error method. Ile yenye unajaribu unasoma ukisonga. Kwa hivyo tumeanzisha nafasi ya kutrain watu kuwapea mafunzo ya ukulima ya nguruwe. Kuna wale wanaoweza kufika hapa kwa shamba tunawafunza. Kuna wale wanaoweza kuongea na sisi kutumia mitandao ama hata simu tunawatrain kwa simu kwa sababu kuna wenye wanapiga wakiwa mbali kidogo. Kwa hivyo ma, 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 maono yetu kando na kuongezea fahamu yetu ikuwe kubwa pia ni kufikia watu wengi. Tufikie wakulima wengi tuweze kuwa kuelimisha namna ya kuanza ukulima pia wasije wakakaa miaka mbili na nusu bila kupata chochote unapata hapo katikati mkulima akianza ukulima yake alafu anapata changamoto hapo katikati unapata mwingine amechukua ameinua mikono ametoroka hii kazi daktari Kagima ni mtafiti na mkufunzi katika chuo cha Jaiquat Naye baada ya kutazama jinsi mkulima wetu anavyotengeza chakula cha nguruwe wake alikuwa na hili la kumshauri ili apate protini ya kufaa kwa mifugo wake. Hapa nimeshika maziwa powdered milk ambayo uh, mkulima Jason anatumia kutengeneza feeds as a protein source. Sasa Jason amesema feeds ziko very expensive na ameleta mbinu za kujitengenezea hizo feeds kwa nyumba kwa nyumbani kwake. Hii powdered milk Jason unatakiwa ujue iko na 3% protein, 3% protein. Lakini Jaiqua tumefanya utafiti. Tumefanya utafiti na cricket. Cricket. Cricket iko na 65%, 60 to 65% protein. That hiyo ni very high source ya protein. Okay? Kwa sababu sasa hii 3%, naona umepata very little protein content. Na hiyo yetu cricket hiyo utafiti imeonyesha 60 to 65% protein hata ukicompare na omena. Omena iko almost 20% hata nyama ya kawaida around 20%. That is like cricket is three times 
higher in protein and many times higher in protein kuliko i maziwa so utafiti tumefanya jaikwat na tumefundisha wakulima wengi uh, kufuga hiyo crickets na wameanza hata tumefundisha wengine huko like hipi hata muranga wana produce kwa boma zao na cricket uzuri wake hakuna space kubwa inataka space kidogo sana crickets wana faida tele mbali na kuwa chakula kwa wanyama ni wenye faida pia kwa binadamu kwani pia watu huhitaji protini mwilini mwao unaweza wala kama kitoweo ama kusaga na kutumia unga wake besides kutengeneza feeds cricket pia tunatengeneza chakula ya binadamu uji uji kwa mashule tunatumia uh, cricket na watoto wamekuwa na health kwingi kwenye tumepeleka hizo cricket so nawauliza wakulima wakuja jaikwat siku moja unasoma maneno ya cricket na hatukulipishi ngo ufugaji wa nyama ni rahisi kwani hauchukui muda wako mwingi ukiwapa chakula maji safi na mazingira bora una muda wa kufanya kazi zingine iwapo unatengeza lishe yako mwenyewe kwa ajili ya mifugo wako hakikisha ina virutubisho vyote wanavyostahili kwa ajili ya ukuzi na afya tele